արցանց մեզ հետևող լրագրողներ, կանի որ այսօր մեր բոլոր հարցերը արցանց են, միջև հարցերն ընթերցելը ես խոսկը կպոխանց եմ պարոն թորոսյանին մի փոքր անպոպելու իրավիճակը հետո կանցնենց տարբեր արիտներով կարավարության վորմատով, պարետատան, ազգային ժողովի, բայց եվս մեկ անգամ ուզում եմ ամպոպ ներկայասնել իրավիճակը կորոնավիրուսային հիվանդության պայմնավորված։ Ուրեմ են իհարկ է վերջի նաև հետևանք է խարտակրկ դրության և արտակրկ դրության վերջի երկու շապատվա ավելի խիս սամանապակոնների ռեժիմի, որը սակայն խնդիր ունի պահպանման, այսինքն մենք տեսնելով ծացր թվերջ պետք է թուլանանք չակերտներով կամ լինենք ավելի հանգիստ, որ համարելով, որ ամեն ինչ հետևում եմ, իրականում դա այդպես չէ և ծացր թվեր ունենալով սակայն մենք ունենք աղպյուրների բազմազանություն և որ հաստատված դեպքերը տարբեր աշխարագրական և այլ աղպյուրներից են, այսինքն իրականում կորոնավիրուսի շրջանարությունը տեղ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում և գործողությունները պոխանցման շխթաները կոտրելու պետք ա լինեն երկարատև, չենք դրանք չենք կարող լինել կարջատև դրա պատճարներից մեկնել նաև այն է, որ կորոնավիրուսի ինկուբայցոն շրջանը բավական երկարատև է և այն բավական դանդաղ է դուրս գալիս որգանիզմից, նույնիսկ այն դեպքերում և որ պացենտը � նույնիս ավելի լայն թապտալով նրանց, ինչ արել ենք մինչ որս դա պացենտների հայտնաբերումն է, նրանց տեստավորումը, բուժումը, կոնտակտավորների մեկուսացումը և այդպես շարունակ մինչև կամ կլինի հիվանդության ամբողջական � կարավարելի թվով պացենտներ մեր խնդիրը այդպեսին է, որպիսի կարողանան կարողջապահական համակարգը թուլտան կարողջապահական համակարգին զբաղվել այդ պացենտներով։ Եվ եթե հակարակը ունենանք, ապակ ունենանք ա� Երևի նախտանկան այսքանը մնացածը հարցերի պատասխանը։ Շնորակալություն մեկանյուս է եմից հարցնում են։ Հայտարարվում է, որ կորոնավիրուսի դեպքերի 80 տոքոսը կամ չի պահանջում բուժում, կամ պահանջում է տնային պայմաններում Այդ բուժումների դեղորայքի ծանկը եվս հայտարարվում է ուղեցույցերի ձևաճապով, սակայն դեղատեներում դրանք չկան, չեն եղել ու չեն լինելու, համեն այն դեպս այդպես են ասում դեղատներում։ Հարց, ինչպես և ինչով Ես դասախոսությունների ոչի հարցրի հարկե ինձ գնալով ավելի են դուր գալիս, ռամար տետքա վերցնեմ, որ կարթամ, ուրեմ են, պետք ասեմ են ինչն է ճիշտ գրած է թարցում, երբ են ինչը ճիշտ չի գրած, ուրեմ են այո ճիշտա, Եվ հետևաբար տնային կամ թեթև բուժումների համար հատուկ դեղորայք չկա, պարզապես չկա, այսինքն ես նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ մարդիկ ունեն գորոնավիրուս, չունեն որև է սիմտոն և չեն պահանջում, որև է սպեցիվիկ բուժում ասենք կորինակ իրանի ձյանդհադրում է ինչ-որ ծավազ ու ջեր միջեցնող սովորական պարացետ ամոլ, որը հաստատ կա 
դեղատաներում կամ ինչոր հեղուկների ընդունում, տակթեի ըմպում և այլ են։ Եվ եկրորդը, եվ որ մենք հասնենք իրավիճակին և եթե հասնենք, որ տա մենք ուզում ենք այնպես անել, որ դրան չէ հասնենք, որպիսի մենք կարողանանք բոլոր հնարավոր դեպքերին բուժել արնվազն հյուրանոցային, չակերտներով բուժել հյուրանոցային պայմաններ Հետևաբար, երբ որ կհասնենք դրան, մենք խողորդներ կտանք ինչպես վարվել ենք հաղաքացներին, որոնք որ թեթև ձևի կորոնավիրուս ունեն, չնայց արդեն տվեցի խողորդները, դրանք ստանդարդ խողորդներ են ջեր Շնորակալություն Մետ Մետիա էյմ, արդյոք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներգրաված բուժաշխատողները լրացուցիչ վարցատրվում են, եթե այո, ապա ինչ վինանսական աղպյուրներից են վինանսավորվում և երկրորդ հարցնել կանի բուժաշխատող վինասավորում նա ավել կան իրանց ընդան առորյա գործունայության համար, նաև վինասավորվում են այնպիսի աղպյուրներից, իշպիսի կեննը վիրատվությունները, որոնք որ եղել են և եշնորակալություն եմ հայտնում բոլոր այն անձանց, ովքեր թե բուժաշխատողներից Հայաստանի ինը և ավելի ինը հիմնական բուշ հաստատությունները, ու միշպես նաև պետք է մենք հաշվի արնենք շտապոխնության ծարայությունը, սահմանային անցակետերում մոտ գտնվող բժշկական կենտրոնները, � Անձի վեիք կետ է եմ, պարետի վերջին որոշումներից մեկի հավելվածում, հիվանդության զարգացման ծանը ռիսկի խմբում, որպես չորորդ խումբ ներարված են մանկասակ երեխաներ նուն որածինները, մինչտեր նախկինում ասելեք, � Մանկա ասա գերեխաների ռիսկի խմբում գտնովել է պայմնավորված առողջապահության համաշխարային կազմակերպության ռեկոմենդայցաներով և որ նրանց խողորդ տրվեց ավելի ուշադիր լինել, չնայած որ մենք գերեխաների նկատման միշտ ուշադիր ենք, իզերպ երբ ասել են, որ երեխաները զերծ են հիվանդության բարդացուններից, Աշխարում արձանագրված, ասենք մահվան դեպքերին ավերաբերվում, որոնց մեջ բարեբաղթաբար առողջ երեխաներ չկան, իհարկի արձանագրվել են թույլի իմունիցետ ունեցող երեխայի մահվան դեպք, որինակ մեզ բրիտանյայի չապանիշների մեջ երեխաները հատուկ տեղ ունեն և ամպայման պետք է նրասմում նույնպես աղտորոշվի, կոնքրետ դեպքով են թադրում են, որ լավա վիճակը, որով հետև վատ վիճակի մասին տեղեկատվություն այս պային չունեմ, իսկ ծանր երեխա կամ երեխա Կանի վարակված մանկահասակ դպրոցասակ երեխակը Հայաստանում չեմ կարող այդ թիվը հայտնել և դա իրականում համաճարակաբանական կամ հիվանդության տարածման տեսանքյունից որև է նշանակություն չունի։ Մոտ յոտ հարց է ուղարկել անձի վեք եմ, անդհարցեմ մի կանիսնել, վարակված 30 անձանց տեղակայումը հայտնի չեր, արդյոք հաջողվել է բացայտել նրանց տեղակայումը կամ կանիսին 
չգիտեմ, որ դեղեցեն վերցր է այդ տեղեկատվությունը, որ տեղակայում է պարզված չէ, բոլորի տեղակայում է իսկ զբանը միշտ պարզված է էղել պացենտեն, որ տեղնենակ մեր � հիվանդությունը և դա ամենորյա գործ ընթացա, այսքն որինակ այսօր 20 պացիենտ մենք կարողա աղթորոշենք, որոս բնակության վայրը չի մանանք, բայց կի մանանք վաղը, որոտը մենք պետք է գնանք իրանց բնակության � Մեր առաջարկությունը կարավարությանը լինելու է արտակար դրությունը երկարասնել, իհարկե որոշումը կնդհումվի հաշվ է անելով շատ հանգամանքներ, սակայն իմ բացման խոսքում նշված գործողությունների շահրունակականու� և աստ որոշման ընդումվան արդեն կհայտնվի հանրությանը, թե ինչպիսի որոշում է ընդումվել։ Կանի թեստ է արվել մի ինչ որս, ինչով է պայմանավորված ամենորյա կտրվածքով փոքր կանակով թեստերի իրականացումը, արդյոք 60 հազար թեստերի ձերկբերումից � Մինչ որը սարվել է մոտավորապես 6500 տեստ, ես ոնլայն ռեժիմով նույնիսկ հետևում եմ է տեստերի թվին։ տեստերի փոքր թիվ ասելը դա հեղինակի պարզապես կարծիքն է, որտև փոքր և մեծը պետք է որոշվի թե ինչի հ Մենք արել ենք ուղիղ այնքան տեստ, որքան եղելացուցում և մեր կողմից մշակված, իչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից խողորդ տրվող չապանիշներով, այդ չապանիշները իհարկի այսոր այսօր վանինց ընդլայն վել են և մենք ավելի շատ թեստեր կիրական ասնենք, ապված նաև համաճարակաբանական վիճակով, այդ ամեն ինչը պայմնահորված է հիվանդոցյան տարածվածությամբ։ Եվ ամենորյա կատարվող տեստերի կանակը կավելանա մենք նպատակ ունենք, բազմցիս նշել ենք դրանց թիվը հասցնել հազարի որեկան, սակայն ուզում եմ արիթը բաշտողնելով, արիթը ողտագործել և ասել, թե ինչա նշանակում տեստավորու Ուրեմ են վիրուսների տեստավորումը ինքնին ամենա բարդ բժշկական միջամտություն չասեմ հետազոտություններից մեկն է, որ բազմա պուլ, բազմա մասնակցային, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ են մասնակցում է պրոցեսում � լաբարատորյան պետք համապատասխանի կենսա անվտանգության բարցր պահանժների, որպիսի վիրուսի տարածում լաբարատորյայիս չլինի հենց բուժաշխատողների վրա, հետո բուժաշխատողներից էլ ուրիշ պացենտների վրա և այլ են։ Եվ այդպիսի լաբարատորյաներ Հայաստանում շատ չեն, մենք ունենք մեր ենթակայության այդպիսի 6 լաբարատորյա և մեր հետազոտությունները ծուցենտվ պատշաջ, որպիսի կեղս դրական կամ կեղս բացական պատասխաններ չստանանք, դրա համար անրաժշտամ բարցր որակավորում ունեցող անձնակազմ, որը վերապատրաստվել է և շառունակաբար վերապատրաստվում է, անրաժշտ են հատուկ տեղափոխման տարաներ սարցեմ, որոնք իհարկի արկայեմ, բայց պետք հատարվեն համպատասխան տեղերում 
դա հակառակը շատ բավական բարդ եւ երկարատև պրոցես է եւ աշխարում ընդհանրապես վիրուսների տեսավորման պատասխանները աշխարի են լավագույն երկներում որոնց առողջապահության հետ հաճախ համեմատում են մեր առողջապահությունը PCR տեստերի պատասխանները չեն տրվում շուտ ավելի շուտ քան 48 ժամ օրինակ իսկ մենք լինում է դեպքեր որ տալիս են կօրինակ 10 ժամից լինում է դեպքեր որ 24 ժամից իհարկե լինում է նաև ուշացած դեպքեր երբ որ կարի քանինում կրկնել տեստերի պատասխանները իսկ ամեն կրկնությունը դա նորից այդ 5 ժամի պրոցեսն է նաև պիտի հաշվի առնենք որ վերջի մի ամսում մեր լաբորատորիայի աշխատակիցները աշխատել են գրեթե 24 ժամի ռեժիմով գիշեր ցերեկ եւ դա նույնպես կարող է մեծացնել սխալվելու հավանականությունը որ ինչը մենք չենք կարող թույլ տալ հետևաբար ռեժիմի հարցեր էլ կան այսինքն մենք փորձելու ենք գիշեր ընդհանրապես տեստեր չանել որովհետեւ չսխալվենք եւ այդ այդ համակարգը որը փաստացի արտակարգ իրավիճակներում ձևավորվում է որտեղ սա արտակարգ իրավիճակ է նաեւ առողջապահության համար պետքա ժամանակ վերջնական ձևավորման եւ անխափան աշխատանքի համար Անի Վարթանյան այսօր է եմ առաջին հարցը արտակարգ դրության ներ վերաբերում պատասխանեցիք երկրորդը Մոսկվայից բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնելու դանդաղումը որքանով է պայմանավորված Հայաստանում բավարար քանակով կարանտինային վայրերի բացակայության հետ Ես գիտեմ, որ պարետատունը եւ արդգործ նախարարությունը զբաղվում է այդ խնդրով եւ պատշաճ լուծումներ է գտնում ժամանակին եւ այսինքն իրավիճակին համահունչ ու բոլորս է գիտենք, որ վերջի մեկ շաբաթում առնվազն 3 ինքնաթիռ է ժամանել Հայաստան Բելառուսից եւ երկուսը Ռուսաստանից որոնք որ որոնց որոնցով տեղափոխված ուղևորները տեղավորվել են մեկ ուսացման ճակերտներով մեկ ուսացման վայրերում հյուրանոցներում հիմնականում Երևան քաղաքում եւ ոչ միայն եւ այդ պրոցեսը շարունակական է ես գիտեմ որ հիմա էլ աշխատանքներ են տարվում մյուս չվերթների կազմակերպման ուղությամբ եւ արդյոց նախարարությունը պատշաճ կտեղեկացնում դրա վերաբերյալ Arm Life AM հրաջ մկրչյան պարոնթորեսյան կարող ենք ասել որ կորոնավիրուսով ստեղծված իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս չի գա Հայաստանում որոնք են լավատեսական ու վատատեսական զարգացումները իրավիճակ ասել մի քիչ դժվար կլինի բայց վիրուսի շրջանառությունը ինքնին կարելի ասել որ տարածված է այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք աղբյուրները պացիենտների հաստատված դեպքերով մենք տեսնում ենք որ դրանք բազմազան են ես արդեն դրա մասին նշեցի իսկ իրավիճակը տարբեր կերպ կարելի է բնութագրել որովհետև եթե խոսքը օրինակ պացիենտներին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերելու մասին է ապա իրավիճակը հսկողության տակ է որտեղ մենք կարողանում ենք բոլորին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել ավելին մենք ունենք դեռ ռեզերվներ որ ավելի մեծ թվով պացիենտների կարող ենք դա ցույց տալ բայց դա չի նշանակում որ մենք պետք է նորից զգոնությունը կորցնենք եւ ասենք քանի որ մենք կարողանում ենք բոլորին բուժել ապա կարող ենք վերադառնալ մեր առօրյա ճակերտներով նախկին կյանքին ես ուզում եմ որ բոլորս ֆիքսենք որ դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադառ չպետք է լինի եւ դա մենք ներքուստ բոլորս պետք է ընդունենք նույնիսկ եթե արտակարգ դրության ռեժիմը հանվի դա չի նշանակում որ ամեն ինչ պետք է վերադառնա նախկին ռիթմին սկսած սոցիալական տարածության պահպանումից տարբեր անձանց միջև վերջացրած մեր վարքագծից ձեռքերը լվանալու կամ տարբեր վարքագից դրսևորելու հետևաբար կոչ եմ անում թվերով միայն չէ պայմանավորել իրավիճակը թվերը լավ են նորից եմ կրկնում այն իմ աստով որ առողջապահական համակարգը ի զորու է զբաղվել այդքան թվով մարդկանցով եւ մենք չպետք է թույլ տանք որպիսի գա մի օր երբ մեր առանձնացրած հիվանդանոցները կամ ընդհանրապես այլ հիվանդանոցներ տեղ չունենան ծանր պացիենտներին ընդունելու և ստիպված ասենք այլ ոչ հիվանդանոցային պայմաններում մենք նրանց սկսենք բուժել ինչ է իհարկե հղիա շատ անցանկալի հետևանքներով հատկապես մեր տարես քաղաքացիների համար ես հիմա օրինակ նայում եմ մեր մահացության միջին տարիքը ճիշտ է բարեբախտաբար դեռ շատ մեծ թվեր չունենք 75 տարեկան արդեն 
աշխարում տարբեր թվեր կան, որնակ իտալիայի մությունին մոտ էր, իրանում մի կիչ ավելի երի տասարդ, և մեր խրոնիկական պացենտներով կաղաքացները, որոնք իդեպ հաճախ համակսված են, այսքն մեծ տարիկ և խրոնիկական հիվանդություններ, ինչ նաև բնական է, և մեր ռիանի մատոլոգները հաճախ չեն կարողանում պրկել վարակի տարացման կամ վերատարացման աղպյուր։ Ու նորից եմ կրկնում, այդ մարդիկ մեր ծնողներն են, մեր տատիկ պապիկներն են, մեր ընկերներն են, չպետ կամ որանանք դրա մասին։ Գայան է ալեկսանյան նյուզեյեմից, նյուզեյեմի ինթերցողը ահազանգել է, որ հանրապետական հիվանդանոցի ծնընդատանը կորոնավիրուսով վարակվածության դեպք է արձանագրվել, այդ տեղեկությունը համապատասխանում � նշանակված են նման պացենտներով զբաղվելու համար և ծնընդատնների մասով կարող եմ ասել, որ կան կա ծնընդատում, որտեղ որ կան հատուկ պայմաններ նման հղիների վարելու, պատոլոգյաները վարելու և ծնընդաբերությունը կազմակերպելու համար, ծնընդալությունը կազմակերպելու համար և ես չեմ հասկանում հարցի ենթատեքստը մասնագիտացված կորոնավիրուսի մասով մասնագիտացված բրիշկական կենտրոն կամ հաշվի արնելով առազնահատկությունները, դա հղի է, երեխա է, չի գիտեմ, այլ պատոլոգի այվ պացենտ է, պահել այդ հիվանդանոցում, Երկրորդ հարց է նյուզ է մի հիվանդությունների կանխարգելման և վերահասկման ազգային կենտրոնի կայքում հաստատված դեպքեր բաժնում, ինչև մի քանի որ առաջ արկայր դեպքերի կանակ նստ մարզերի ծույստվող կարտեզը ինչո ինվորմայցան ծույստալ, որով հետև մարզում կարող է լինել բնակավայրեր, որտեղ դեպ կարձանագրված չլինի և լինի բնակավայր, որտեղ որ ավելի շատ արձանագրված լինի և եթե հետ կան խորանանք ապա որեն փողոցի մակարդակով պետք չեմ կարծում, որ այդ կան է ճիշտ է, երկու պատճարով, մեկ խարանի և խտրականության այդ մարդկանց նկատնամ և երկուս դա չի նշանակում, որ որինակ այս կամ այն մարզը, այս կամ այն բնակավայրը, կամ այս կամ այն փողոցը ավ երորդ հարցնել ընթերցեմ, Վարճապետ նիկո պաշինյանը հայտարարեց, որ ուրպատ որվանից կարավարությունը կպործի որական հազար հոգու թեստավորել, ինչ չապանիշներով են ընտրվելու թեստավորողները։ Արդեն պատասխանեցի նախկին չապանիշներից բացի, որոնք որ կլինիկական էին և կապ ունեին հաստատված դեպքով շպման հետ, այսքն դրանք նրանք ուժի մեջ են, նոր չապանիշներն որև է բրժկական հաստացում և ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անանգստասնող աղթանիշներ, սա արվում են նրա համար, որպիսի մենք պաշպան ենք առավելագույնս բուժ աշխատողներին և թե նրանց ընդհանրապես հիվանդացությունը կանխելու և թե արդեն որպես հետևանք նրանց կործնելու, որպես չակերտներով կործնելու ժամանակավոր բուժ աշխատող, որպեսի չկարողանանք պացենտներին բուժել, հաստատված վարակով մորիս ծնված նորացիններն են և մանկաբարցական � Նախկին բոլոր չապանիշները մնում են, բարցր ջերմություն, շնչարական հիվանդություն, ծանր հեվոց և չկա այլ պատճար, որը կբացատրի այս կլինկական պատկերը, պացենտ, ով շպում է ունեցը նախկինում հաստատված դեպքի հետ, 
և կրկին հիվարակին բնորոշ սիմտոմներ, բայց ամեն դեպքում այս ամեն ինչը որոշում է բժիշկը և ոչ թե պացիենտը և բժիշկի որոշումից հետո արդեն իմ ասած նախկինում նկարագրած պրոցեդուրայով նմուշառում, տեղափոխում, հետազոտություն, պատասխանի ստացում այդ շղթան աշխատում է։ Անալիցիկ է եմ ովելի Իսրայելյան, իջևանի բանկերից մեկի աշխատակցի մոտ աստ մեր տեղեկությունների հայտնաբերվել է կորոնավիրուս, մեկ ուսացված են բանկի հաճախորդներից մի քանի տասնյակ մարցակայն, այդ մարդկան Անալիցի կեմից մի ուրիշ լրագրող Հիանը Մարդիրոսյանը հարցնում է։ Արդյոք նորքի ինվեկթյոն հիվանդանոցի և կորոնավիրուսով վարակակիրներին սպասարկող բոլոր հիվանդանոցների հիվանդասենյակն Ոչ բոլոր հաստատությունների, բոլոր հիվանդասանյակները ունեն առանձին սանհանգույս, բայց բոլոր տեղերում ապահովում է հակը համաճարակային կանոնները և որ չէ հաստատված և հաստատված դեպքով կաղաքացները չպետք է ողտով են նույն ոչ մեն սանհանգությից, այլ ընդհարապես նույն կենցաղային պայմաններից։ Եվ ես ուզում եմ հիշեսնել, որ նորքի ինվեկցիոն Եվ արդեն անցալ տարի ամրանը մենք նախագծնախահաշվային պաստատղթերի պատրաստման պատվեր ենք իչացրեք առավարության կողմիս տրամադրված մոտ հառուր միլիոն դրամով, այդ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ պարզնի, որ կորոնավիրուս հետ ընդհանապես պայմանավորված չեր և մենք են ժամանակ հասկանալով այդ կենտրոնի կարևորությունը դա սկսել է ինք։ Եվ այդ պատհետը պատրաստ է, կարուցման համար, վերակարուցման, սակայն այս ընթասքում բազմաթիվ հիվանդասենյակներ վերանորոգվել են, վերակարուցվել են, որոշ տեղ էր, որ տեղ որ որինակ չկար տաղջուր կազմակերպել ենք տաղջրի արկայությունը նաև սանհանգույսների մասով և ընդհանապես աշխատանքի ընթացքում ինչ հնարավոր եղել է բարելավել, նորքի ինվեկցոն հիվանդանոցում բարելավել է։ Ավելի լավ է վիճակը իհարկ է այլ հիվանդանոցներում, որոնք մինչև պացինենտներ ընդունելը մենք պործեցինք Երկրորդ հարցը, որ կանով է արդյունավետ մարդկանց մեկուսացում նույնքնա մեկուսացումը մասնավորապես երևան կաղաքում, եթե կաղաքում աղտահանում չի արվում, մասնավորապես բազմաբնակարան շենքերի վերելակները, մուտքերի Մեկ ուսացումը իհարկ է ավելի արդյունավետ միջոց է, կան ինքնա մեկ ուսացումը, կանի որ պացիենտը կամ պոտենցյալ պացիենտը մնում է կո հսկողության տակ ամբողջ ընթասքում և դու վստայց, որ նա այլ մարդկանց Եվ եկրորդ մասով իհարկե ծանկալի է բազմաբնակարան շենքերի վերելակների, բրնակների աղտանում ու ոչ միայն շենքերի, այլև ընդհանապես տարբեր կազմակերպությունների, ինչի մասով մենք այդվում այդ պարետատան միջոցով Գալա հերուստանկերություն պարոնդորոսյան մտահոքի չէ, որ արցախում արդեն վարակման դեպքեր կան։ Ինչ կանխարգելիչ կայլեր են ձերնարգվում այն տեղ, ինչպես է առողջապահության նախայրություն արցախը պահում իր հակահամաճարակային վարակի տարածումը կանխարգելելու համար և թե մեթոդական խորդատվության տեսանկյունից, թե նյութական և թե 
հետազոտությունները անելու տեսանկյունից, ամեն ինչով աջակցում ենք արցախի իշխանություններին։ Կորյուն Սիմոնյան, հրապարակ, կանի որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար բացված հաշվե համարում հավակված գումարները տնորինում է առողջապահության նախարարությունը, խնդրում եմ ասել, թե որ կան է ծախսվել այդ գումարից դեմ պայքարի միջոց հարումներն են, սկսած կաղաքացների մեկուսացումից, վերջացրած դեղորայքով, սարկավորումներով, բժիշների աշխատավարցով և այլն։ Երկրոտ հարցը կրկի մերաբերում էր արտակարգ դրությանը և երորդ բարցեր տեխնոլոգիական արսնաբերության նախարար հակոպարշակյան նասած, որ արդեն մեկ տասնյակից ավելի շնչարական սարքեր են վերանորոգվել։ չգիտեմ դրանք կոգտա գործվեն թե չէ, որտը մենք ամեն դեպքում ունենք նոր և այսքն հնուծ չվերանորոգված իսկ զբանա է նոր և աշխատող սարքեր, բայց եթե կարիք լինի, որ ծավալների մեծասման դեպքում նրանք ներգրավեն Արմ դելից դուսի աղազարյան, պարոն թրոսյան կասեք այս պահին կանի հղի, կանի երեխա և կանի բուժաշխատող է վարակվել կորոնավիրուսով, մենք տեղեկություններ ունենք, որ նորքում և երևանի բազմաթիվ հիվանդանոսներ դրությամբ, չէ այսօրվա դրությամբ, բայց մի քանի ժանվը առաջվա, իսկ ինչ վերաբերում է կանի հղի, կանի ինչ բուժաշխատող, երախա բուժաշխատող, ես նորից եմ կրկնում, հարցը թվերի մեջ չի կոնքրետ մարդ է վարակված, ստեղ կարևորը, այստեղ կարևորը համաճարակաբանական հետազոտությունն է ամեն կոնգրետ դեպքի։ Իարկ է բուժաշխատողների մասը մի կիշ սպեծիվիկ է, բայց նաև գրետ է անխուսապելի, որ տնրանք շատ շատ են շպվում տարբեր անձանցայդ, նաև պաշմանիշ միջոցները ոգտագործելուց հետո հաճախ ամեն դեպքում վարակման դեպք լինում է, լավ է այն է, որ մենք որև է ծանր դեպքով բուժաշ� Երկրորդ հարցը կանի մահվան դեպք է եղել, երբ դիահերձումից հետո կորոնավիրուսը հաստատվել է որինակ, ալապարսի դեպքի մասին իմացանք, իսկ գյումրու և շտապոգնության մեկին է մահացած անձանց մոտ, արդյոք հաստատվել Որև է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պացենտի հերզում չի իրականացվե, հետավելով միջազգային բոլոր խողորդներին, և մենք հատուկ դրամար որեզ դրական պապոխություն ենք իրականացրե, որպիսի մինչև հատուկ ինվեկցիոն � միայն այդ տեղ կահերցենք նման պացենտներին առաժեշտության դեպքում, ինչ վերաբերում է հետ մահու հաստատմանը, ապա եղել են դեպքեր, որ հաստատվել են, եղել են դեպքեր, որ հերքվել են, բայց նորից իմ աստա այս� կապը չեմ հասկանում ինչ կապ ունի, ստեղ հարցը արդյոք մահավրա է հասե կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, հիվանդությամբ պատճարով թե չէ, որինակ նույնիսկ մեր այն պացենտները, որոնք որ եղել են մի քանի որ մեր մոտ և ունեցել են կորոնավիրուսային իվանդություն և դժբաղտաբար մահացել են, շատ դժվար է ասել արդյոք մահվան պատճարը ուղիղ կորոնավիրուսն է, թե որինակ իրենց հիմնական հիվանդությունը, � Ալտերնայցիվ էյմ, հասցնում եք պարզել վարակվածության բոլոր դեպքերի պատճարները, արդյոք նոր հայտնաբերված բոլոր վարակագիրները սեր չպման մեջ են եղել վարակագիր անձի հետ, թե կան նաև դեպքեր, երբ մարդը 
բոլորով իհարկե դժվար է ասել որ բոլորի վարակման աղբյուրը մենք գիտենք որովհետև ես ինձ ամենա սկզբում ասի որ հենց բոլորինը չգիտենք բայց մենք հաստատված դեպք ունենալուց փորձում ենք նրա կողմից արդեն պոտենցիալ վարակման զոնա հանդիսացող այսինքն վարակման ռիսկ հանդիսացող մարդկանց գտնել եւ մեկ ուսացնել կամ ինքնա մեկ ուսացնել ինչ վերաբերում է արդյոք հնարավորավոր պարետատան բոլոր ցուցումները պահող անձը վարակվի կներեք բայց ոչ մեկ չի կարող հավաստի հանալ դրանում թե ինչ է նշանակում բոլոր ցուցումները պահպանել ասենք մատի միած շրթունքին կպնելը որը ուղիղ չի գիտեմ 5 րոպե առաջ 1 ուրիշ տեղ էր հփվել պատահաբար հնարավորը վարակի աղբյուր դառնա հետևաբար նման բան ասել հնարավոր չէ շարունակությունը հարցի մի շարք հեղինակավոր վարակաբաններ պնդում են որ նոր տեսակի կորոնավիրուսը սեզոնայնություն չունի նոր նրա տարածում է եղանակային պայմաններից կախված չէ որպես օրինակ նշում են աֆրիկա մայր ցամաքը որը անկախ տակ տակ կլիմայական պայմաններից չի խուսափել կորոնավիրուսից աֆրիկական 52 պետությունում կորոնավիրուս կա ինչ կասեք այս առումով արդյոք կարող եք կանկնկալեր որ օթի ջերմաստիճանի բարձրացումը կկանխի վարակի տարածումը Վարակի արկայությունը ինքնին դեռ բավարար չի ասելու նա տարածվում է թե չէ տակ եղանակին մենք նույնպես հետևում ենք վիճակագրությանը եւ տեսնում ենք որ առնվազն շատ տակ կլիմա ունեցող երկրներում դրա տարածման տեմպերը Վարակի տարածման տեմպերը այնպես ինչ են ինչպես օրինակ ավելի սառը կլիմա կլիմա ունեցող երկրներում եւ նույն տրամավարությամ կարելի է ասել մյուս ռեսպիրատոր վարակների մասին իհարկե նրանք չեն վերանում ամառային սեզոնին բայց նրանցով հիվանդացությունը թվերը կտրուկ անկում են ապրում եւ կորոնավիրուսը լինելով ռեսպիրատոր վարակ եթե ուղակի զուգահեռ անցկացնենք մյուս ռեսպիրատոր վարակների հետ հնարավորա որ ավելի քիչ թվեր ունենանք ամռանը բայց տեղ դա այդքան է լավատեսական ինչքան է որ լավատեսական սցենար լինի դա չի նշանակում որ ինակ նույն աշնանը կամ ձմռանը կրկին մեծ բռնկումներ չեն լինի եւ մենք ի սկզբանե պետք է պատրաստվենք թե ամռանը որը հուսանք որ կարող է լինել ավելի համեմատաբար թեթև ենթադրենք ինչը մենք կտեսնենք արդեն ջերմաշճանի տակացմանը զուգ ընթաց եւ թե գալիք աշնանը եւ ձմռանը որոնք որ շատ հնարավորավոր որ լինեն ծանր այս առումով հաջորդ հարցը Թուրքիայում գտնվող 73 հայաստանի քաղաքացի Վրաստանի տարածքով 3 հայաստան է տեղափոխվել նրանք թեստավորվել են արդյոք վերջիների շրջանում վարակվածներ կան Ախր իշքն կարելի է նույն բանը բացատրել ես չեմ հասկանում տեստավորման կարիք չկա մարտիկ մեկ ուսացվել են 14-րդ օրը կմեկ տեստավորվեն եթե խնդիր չլինի արդեն հանգիստ իրանց գործերով կզբաղվում են Երևան թդեի կովիդ 19-ը բջջային հավելվածում, որով հնարավոր է ճշտել կորոնավիրուսով վարակվածությունը, կետերից մեկով հարց է տրվում։ Արդյոք ունեցել եք սեռ չփում, որովե անձի հետ ու մոտ հետազոտության արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն։ Այս հարցի պատասխանը կարող է լիարժեք լինել, եթե կորոնավիրուսով վարակվածների անուններ ու լուսանկարները պահում են գախնի եւ անհնար է իմանալ։ Ունեցել ենք շփում նման մարդու հետ թե ոչ։ Իսկ ինչ են առաջարկում այդ հարց տվողները բոլորի նկարները հրապարակենք ու բոլորը իմանան շփվել են թե չէ խոսքը նրա մասն է որ եթե նրանց իրենք իրենց մտերիմ շրջապատում աշխատավայրում ընկերների մեջ գիտեն որ կա վարակվածության դեպք դրա մասին հայտնեն հավելվածով եւ հավելված արդեն կհաշվարկի դրա պացենտի այսքան լրացնողի ռիսկայության աստիճանը եւ խորհրդներ կտա հետագա քայլերի մասին Ամեք Պլյուս Ռուզաննա Մկրչյան Պարոն Թորեսյան վերջին օրերին փողոցներն ավելի մարդաշատ են դարձել։ Կարելի է հանդիպել նաև փողոցում առևտուր անողների որքանով սա կազմի դինամիկայի վրա եւ ինչ քայլեր եք պատրաստվում կիրառել։ Դժբախտաբար ես ինքսը նկատել եմ դա եւ միակ այն այն օրերն էին որ անձրև էր տեղում Երևանում որ գրեթե մարդ չկար փողոցներում եւ դրա համար եմ ասում որ զգոնությունը պետք չի կորցնել։ եւ եթե վիրուսի ինկուբացիոն պերիոդը եւ հիվանդության դրսևորման ցիկլերը հաշվի առնենք ապա հնարավոր է որ օրինակ մեկ երկու շաբաթ հետո մենք տեսնենք նորից աճ այս ակտիվության պատճառով նաեւ դրա դրա համար է անհրաժեշտ սոցիալական հեռավորությունը եւ այդ բոլոր կանոնները պահպանել մշտական ռեժիմով եւ չնայել թվերին արդյոք նրանք այսօր 16 են վաղը 56 կամ 156 այլ միշտ համարել որ 16-ը 
պոտենցիալ մի անգամից հնարավոր է դառնան 100-ն անցնող թվեր, որովհետև այդ մեկը կարող է մի անգամից շատ մարդկանց վարակել։ Իհարկե եմ մենք պետք ամեն ինչ անենք, որ այդ տավ տարածման արագությունը անկում ապրի ու դա պետք անենք բոլորովս ազգովի եւ ոչ թե միայն պետական կառավարման ապարատը ոստիկանությունը կամ առողջապահության նախարարությունը չնայած որ մենք առավել քան պետք է այդ գործով զբաղվենք, բայց հնարավոր չի հետևել 3 միլիոն մարդու, որոնք ապրում են Հայաստանի հանրապետությունում, այդ բոլոր մարդի կառնվազնդրանց չափահաս հատվածը, ովքեր գիտակցում են այս սրա կարևորությունը, պետք է սեփական ջանքով, սեփական ջանքով փորձեն կոտրել այդ տարածման շղթաները վարակի։ Շանտ Հերոստան կերություն Մոսկվայի ցահազանք ունենք, որ Դոմոդեդովոյի օդանավակայանում մնացած հայերը ունթանրապես Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն կարողանում ռուսաստանից հայրենիք վերադառնալ։ Ավիան կերությունից նրանց ասել են, որ Հայաստանը հնարավորություն չունի իրենց ընդունելու։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստ չէ հիմա ընդունելու իր քաղաքացիներին եւ արդյոք դա կախված է մեկուսացման վայրերի քանակի հետ։ Այդ եկեք պայմանավորվեն, որ արդեն մի անգամ պատասխանած հարցերը չեն կարդում, ելի պարզապես, որտեվ այդ հարցին պատասխանեցի, բայց քան որ կարդացել եք, Սխանան, որտեղ կարող է մարդիկ նոր են նայում ու չստացվի, որ ես խուսապում եմ հարցերից։ Վերջի մի շապատում գիտեք, որ կազմակերպվել է երեկ ինքնաթիր նման եւ այդ քաղաքացիները բոլորը մեկուսացվել են եւ արտակին գործերի նախարարությունը բոլոր ուղություններով ոչ միայն Մոսկվայի զբաղվում է մեր քաղաքացիների հարցերով սկսած կեցության, վերջացրած տեղափոխման եւ տարբեր ուղություններով Թուրքիայից, Ամերիկայից, Շվեդիայից, Ռուսաստանից քաղաքացիներ են գալիս Հայաստան, որոնց համար ապահովում են պատշաճ պայմաններ մեկուսացման, որովհետեւ բացառենք հնարավոր նոր բերովի դեպքերը։ Տարոն Կոխլիկյան 5-րդ տալիք Պարոնթորեսյան պատրաստվում է քանությունից ներողություն խնդրել համաշխարհային պանդեմիայի շեմին ձեր արած հայտնի հայտարարությունների եւ հատուկ միջոցառումներ ձեռնարկելու հարցում հապաղելու համար Այստեղ նաև կա Փետրվար 28-ին իրանից մարտի սկզբին Իտալիայից եկած քաղաքացիներին անմիշապես չմեկուսացրեք հայտարար մեկ թե բժշկական դիմակը չի պաշտպանում վարակից բայց այսօր խորհրդանում խոստովանել եք որ ճիշտը դիմակ կրելն է ինչ վերաբերում է ինչ-որ միջոցառումներ չանելուն մենք կարել ենք ուղիղ այնքան միջոցառում որքան պահանջել է իրավիճակը եւ խորհրդ են տրվել համապատասխան մասնագիտական գերատեսությունները դա վերասկողությունը մեկուսացումն է հաստատված դեպքերի եւ այլն եւ բազմիցս ասել են որ հնարավոր չէ մեկուսացնել տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների որոնք որ գալիս էին հայաստան նույն իրանի դեպքով մենք օրինակ ամբողջությամբ լոկալացրել ենք եւ իրանից գրեթե տարածում չենք ունեցել վարակի իտալիայի դեպքով մի դեպքով կարողացել ենք լոկալացնել մյուս դեպքերով չենք կարողացել եւ հետեւաբար կարծում եմ որ մենք շատ պատշաճ ենք արձագանքել վարակի տարածմանը ավելի պատշաճ քան շատ այսինքն տասնյակ անգամ հարուստ երկրներ եւ դա է վկայում նաեւ մեր ճիշտա մոտավորապես 1000-ի հասնող, բայց ամեն դեպքում փոքր թվերը համատած այդ երկրների հետ հատկապես մահերի մասով ինչ վերաբերում է դիմակներին ես բացատրել եմ ինչ նկատի ունեի ազգային ժողովում քանի որ կա մեծ դեֆիցիտ դիմակների եւ հիմնականում վարակը փոխանցվում է հպումային ձեռքերի եւ բերանի միջոցով դիմակները ավելի շատ պաշտպանում են որովհետեւ մեր ձեռքը մեր բերանին հազվադեպ ավելի դիպ չի եւ վարակը տեղի չունենա նաեւ խորհրդ են տվե հնարավորության դեպքում օգտագործել կտորե դիմակներ որոնք իհարկե բայց պատշաճ պետք է լվացվեն եւ լինեն գոնե օրվա մեջ մաքուր ու տենք պարբերաբար լվացվելով Սպուտնիկ Արմենիան Էլի Դանիելյան արդյոք ամեն օր առավոտյան պաշտոնապես հրապարակվող վիճակագրությունը 100% օսով ներկայացնում է Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման իրական մակարդակը։ Ամեն օր առավոտյան հրապարակվող տեղեկատվությունը 100% օսով ներկայացնում է այն ամենը ինչ կամ էր ձեռքի տակ։ Դա չի նշանակում, որ մենք հայտնաբերել ենք իհարկե բոլոր դեպքերը, բայց դա նշանակում է, որ որևէ բան չի թաքցվում հանրությունից, մենք ունենք էլեկտրոնային հատուկ համակարգ, երբ որտեղ բոլոր դեպքերը ավտոմատ մուտքագրվում են եւ մենք այդ համակարգի սպառզապես թվերը ներկայացնում ենք հանրությանը։ 
մուտքագրում են բոլոր տեստավորվող անձինք, Հայաստանի կաղաքացի, ոչ Հայաստանի կաղաքացի, դրական դեպքերը, բացական դեպքերը, մահերը եւ այլն։ Ու շատ քիչ էր կներում այս ամեն ինչը վարվում նման ճշտությամբ, դրա մասն է վկայում օրինակ դեպքերի թիվ եւ մահերի թիվ հարաբերակցությունը եւ որ տարբեր երկներում տարբեր է չնայած որ վիրուսը կարծես թե բոլոր մարդկանց նույն կերպա խոցում այսպես ասած եւ դրանով է պայմանավորված օրինակ մեր մոտ ավորապես 1%-ին մոտ մահացության ցուցանիշը ինչը ցուցատալիս որ մեր դեպքերի առնվազն մի զգալի մասը հայտնաբերված է Շան Թերուստան կերությունից երկրորդ հարցը հերախոսով տեղ որոշելու օրենքի ուժի մեջ մտնել է որքանով է արդյունավետ եղել դրա շնորհիվ կորոնավիրուսով հիվանդի հետ շփման քանի դեպքեն բացահայտվել եւ մեկուսացվել Դեպքերի վիճակագրություն չեմ կարող ասել այս պահին, սակայն կարող եմ ասել, որ բավական արդյունավետ է, քանի որ եղել են զանգեր մարդկանց ում մոտ հնարավոր է եղել կոնտակտ հաստատված դեպքով այդ թվում մեր աշխատակիցներին, քանի որ նրանք էլ են կապի մեջ եղել այլ աշխատակիցների հետ, որոնք որոնց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը։ Ընդհանրապես աշխարում նման համակարգերը օգնում են առողջապահական համակարգին կառավարելի պահել վարակների տարածումը։ Հայք Մագոյան Արարատ Նյուզ AM, ֆրանսիացի բժիշկները երեք հայտ արարել էին, որ քլորոքուին դեղամիջոցով հինգորյա բուժումից հետո օրգանիզմում վիրուս չի հայտնաբերվում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանը եւս ստացել է դեղամիջոցի խմբաքանակ, կիրառվում է դա մեր հիվանդների բուժման ժամանակ եւ չեք վախենում այդ դեղի կողմնակի վատ ազդեցությունից, քանի որ բազմաթիվ հեղինակավոր մասնագետներ մատնանշում են նաեւ դեղի վնասակարությունը։ Հայաստանը վաղուցա կիրառում է դեղը ոչ միայն այս վերջերը ստացած խմբաքանակով եւ մեր բժիշկները նույնպես նշում են դրա օգտակարությունը եւ հիվանդության ընթացքի վրա դրական ազդեցությունը իհարկե դեղը նշանակվում է հաշվի առնելով բոլոր հակացությունները եւ նաեւ տեղեկացված համաձայնությունը կնքվում պացիենտի հետ որ նա համաձայն է այդ դեղը ընդունել իրականում հենց հիդրոքսիդ քլորոքուինի սուլֆատի կողմնակի ազդեցությունները շատ ավելի ցածր են քան մաքուր քլորոքուինի որը առաջի տարբերակ նաեւ հակամալարիային դեղերի եւ շատ վաղուց հայտնի է հիդրոքսիդ քլորոքուինը նաեւ օգտագործվում է այլ օրինակ ռեմատալ ռեմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման ժամանակ եւ այդ քանել ծանր պրեպարատ չի համարվում ընդհանրապես նոր հիվանդությունների բուժումը նաեւ հաճախ պահանջում է տարբերակված մոտեցում ստանդարտ պրոտոկոլներից, քանի որ հայտնի չի վերջնական բուժումը եւ ոչ միայն քլորոքուինինը դա վերաբերում է, կան նաեւ հակավիրուսային պրեպարատներ, որոնք որ ուղղակի օրեն ցուցված չեն կորոնավիրուսի բուժման համար, սակայն կրկին կիրառվում են բժիշկների կողմից եւ ըստ արցունքների գնահատում են մեր բժիշկները շարունակեն դրանք կիրառել թե ոչ։ Անի Ավակյան հայկական ժամանակ օրաթեր Հայաստանի բուժհաստատություններում ինչպես է կազմակերպում հիվանդների ընդունելության հարցը երբ քաղաքացին ունի ջերմություն կամ վատ ինքնազգաղուց զգացողություն եւ դիմում է տեղի բժշկական կենտրոն ինչպես է կարգավորվում հարցը քանի որ նա կարող է հիվանդ լինել covid 19-ով եւ վարակել թե բուժանձնակազմին թե պացիենտներին Մեր կողմից մշակվել են բոլոր հրահանգները բժշկական հաստատություններին նման պացիենտների վարման եւ ուղարկվել են բժշկական հաստատություններին հետևելով այդ ալգորիթմերին բժշկական հաստատությունները որոշում են թե ինչպես տեսակավորեն դեպքերը տեստավորեն թե չտեստավորեն թե դա համար են կորոնավիրուսի հետ չպայմանավորված դեպք իսկ ընդհանրապես նորից եմ կրկնում իհարկե դա հնարավոր է որ տեղի ունենա եւ որ բժշկական հաստատության ներս վարակբերվի պացիենտի կողմից որը օրինակ նույնիսկ ջերմություն չունի կամ որևէ գանգա չունի այդ իս պատճառով մենք բոլոր բժշկական հաստատություններին հատկապես են մասում որտեղ որ շփվում են դրսից եկած պացիենտների հետ հրահանգել ենք պահպանել անձնական պաշտպանության կանոնները անկախ պացիենտի կարգավիճակի մասին տեղեկացված լինել այսքան բժշկուշ հաստատությունը պետք է ցանկացած պացիենտի վերաբերվի որպես պոտենցիալ կորոնավիրուսային վարակով պացիենտի եւ ինքը պաշտպանված լինի եւ պացիենտին էլ պաշտպանի դիմակներով եւ այլն 
Ազատություն ռադիոկայանի ծանուշմը կրճան, պարոնդորության խնդրում եմ նաև մանրամասներ նշեք ծանր և ծայրահեղ վիճակում գտնվող ների թվի վիճակի մասին ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող։ Ես պային թիվ չեմ կարողնուշել, Ձայրայեղ ծանր ունենք 8 հոքի, ծանր վիճակում 40 հոքի։ Արմենիա թդեի առաջի կայում թոքերի արհեստական ոթապոխման և շնչարական սարքեր Հայաստանը նախատեսում է ձերկ բերել։ Հայաստանը արդեն այսոր 123 սարկ ստացավ ձերկ բերված սարքեր, ստացավ եվս 50 սարկ մոտակա մեկ ամսում ենք ձերկ բերելու և եվս 80 մոտավորապես ունեինք, այդ էղավ արդեն 250 մոտավորապես թոքերի ոտապողության սարկ միայն կորոնավիրուսի դեմ պ ժողովուրդ որաթերթյուն է համբարձումյան, ճիշտ են արդյոք այն տեղեկությունները, որ հաղարծին վանքում այս պահին մեկ ուսացված կա 40 կաղաքաց եթե այո, ապա ինչու են տրվել հաղարծին վանքը և ինչ բիճակում Հաղարցին դիլիջանի մոտ ես չէ, հիմա նա եմ, դիլիջանում մեկ ուսացում ունենք, թե չէ։ դիլիջանում ունենք մեկ ուսացում, բայց այլ վայրումա, այսինքն չի գիտամ այդ ինվորմացյան, որ տեղեցա դուրս է կել։ Նոր Հայաստան պայլակ վահրածյան պարոնդրոսյան այսօր հայտարարել եք, որ դեր երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադար չի լինի, նախ երկար ասվածը մոտավոր ինչ ժամանակ ատված եվ վերաբերում և հետայած կծելով � Իսկ առած հայտարարություններին պոշմանելու վերաբերյալ, ես չեմ վարանում իմ սխալները ընդունել, եթե այդպիսիկ էղել են, ու ինքս էլ ուղում եմ, որնեղ նույն դիմակների, մասով այսօրվա հայտարարությունը Հայտնաբերվել։ Ձայք հերուստային կերությունից լրագրող ալա բաղդասարյան։ Կանի որ այսօրվանից թեստավորողների շրջանակ նդլայն վելու է արդյոք թեստավորման հնարավորություն կունենան նաև շիրայքի մարզի բնակիչները։ � Մեկ հարցել ինձ են ուղարկել, ընդհերցեմ, պարոն նախարար ինչ վիճակում են հիվանդները, ինչքան բուշ հաստատություններ են ընդգրկված բուշ անձնակազմի գործ ընթացում, երևանում և մարզերում, կան խավ շնորակալում։